5G நல்லது இல்லையா ஆனால் சீனாக்காரர் ரொம்ப பெரிய அளவில் ஃபைவ் ஜியை எல்லா நாட்லேயுமே அமல்படுத்த வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கான் சீனாவில் ஃபைவ் ஜி ஆல்ரெடி அவைலபிளாக இருக்கு அதுக்கு நீங்கள் என்ன விளக்கம் கொடுக்க போறீங்க முதல் கேள்வி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிற நிறுவனம் வர்ற ஜனவரி அதாவது இந்த மாதம் இருபதாம் தேதி கிட்டத்தட்ட அறுபது சேட்டலைட்டை விண்ணில் செலுத்த போகிறார்களே ஸ்டார்லிங் ப்ராஜெக்டுக்காக அதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன ஜனவரி இருபத்தி ஐந்தாம் தேதி இந்த உலகத்தில் இருக்கிற அறுபத்தி நாலு நாடுகளை சேர்ந்த பல மனிதர்கள் ஃபைவ் ஜிக்கு எதிராக போராட போகிறார்களா இது உண்மையா இல்ல பொய்யா இதனுடைய உண்மை தன்மை என்ன இப்படி பல கேள்விகளுக்கு பதிலாகத்தான் இந்த ஒரு பதிவு இருக்க போகிறது அன்பு தமிழஞ்சங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ஒன்று செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இரண்டு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி அஞ்சு வரை தான் இரண்டாவது உலக யுத்தம் என்பது நடைபெறப் போகிறது ஆனால் இரண்டு செப்டம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒன்பதுலேருந்து இருபது நவம்பர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது ஒரு எட்டு மாதங்கள் இரண்டாவது உலக யுத்தம் நடைபெறுகிறதா இல்லையா அப்படிங்கிறது யாருக்குமே தெரியாது ஸோ எட்டு மாதங்கள் உலகப்போர் நடைபெற்று கொண்டு தான் இருந்தது ஆனால் அது யாருக்குமே தெரியாமல் இருந்தது இதைதான் ஃபோனி வார் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கூகுளில் போய் சர்ச் பண்ணால் இதுக்கு உண்மைத்தன்மை என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே புரிய வரும் இதே மாதிரியான ஒரு ஃபோனி வார் தான் அதாவது மனிதர்களுக்கு எதிராக ஒரு ஃபோனி வார் தொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அதுதான் ஃபைவ் ஜி என்று பல உலக அறிஞர்கள் சொல்கிறார்கள் இவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க சொல்லலை இது ப்ரூஃப் அப்படி இப்படி நீங்கள் எதுவுமே யோசிக்க வேண்டாம் என் பின்னாடி வர்ற அந்த இமேஜஸ் முழுவதுமாக பாருங்கள் இது எங்கெங்க இருந்து எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படிங்கிற அந்த ரெஃபரன்ஸை நான் என்னுடைய டெஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டுடுறேன் யாருக்காவது டவுட் இருந்தாலோ இல்லாட்டி இன்னும் கொஞ்சம் கூடுதல் தகவல்கள் உங்களுக்கு தேவைப்பட்டாலோ அந்த லிங்க்கில் இருந்து உங்களுக்கு தேவையான சில விஷயங்களை எடுத்துக்கொள்ளலாம் ஸோ நாம் பேசுறத விட பின்னாடி வர்ற ப்ரூஃபை தான் நீங்கள் இதில் அதிகமாக கவனிக்க வேண்டும் நாட்டோ என்கிற அமைப்பு போன வருடம் இரண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாவது வருடம் நவம்பர் மாதம் மூன்று நான்கு தேதிகளில் ஒரு கூட்டத்தை கூட்டுறாங்க லண்டன்ல வச்சு இருபத்தி ஒன்பது நாடுகளின் பிரதிநிதிகள் அங்க வந்துட்டாங்க வந்த பிறகு சொல்றாங்க ஃபைவ் ஜி என்பதுதான் இரண்டாயிரத்தி இருபது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி அஞ்சு இந்த ஐந்து காலகட்டத்திற்குள் ரொம்ப பெரிய வளர்ச்சி அடைய போகிறது அதற்கு ஆதரவான சில நடவடிக்கைகளை நாம் எடுக்க வேண்டும் அதில் வர நிறைய செக்யூரிட்டி ப்ராப்ளத்தை நம்ம என்ன செய்யணும் தடைப்படுத்த வேண்டும் நம்ம நாடுகள் அந்த இருபத்தி ஒன்பது நாடுகள் இதனால் பாதிப்படையக்கூடாது ஸோ கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுடைய கூட்டத்தில் ஃபைவ் ஜியை பற்றி பேசுகிறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி வரப்போகிறது இல்லாட்டி இதெல்லாம் இவ்வளோ பிரச்சனை வரப்போகிறது அப்படிங்கிறது தெளிவாக தெரியுது சரி ஃபைவ் ஜி வந்தால் என்னடா பிரச்சனை அப்படிங்கிற அந்த கேள்விக்கான பதில் ஃபஸ்ட் இந்த ரேடியேஷனால் என்ன பிரச்சனை என்பதை நாம் பார்த்து கொள்ள வேண்டும் இப்போ சிட்டுக்குருவி இல்லை அதெல்லாம் நம்ம படத்துலலாம் நிறைய பார்த்துட்டோம் டவர் இருக்கிற இடத்துலலாம் பறவைகள் விலங்குகள் காடுகள் எதுவுமே இல்லை மழை பொழிவு சரியான விகிதத்தில் இல்லை இது எல்லாமே நமக்கு தெரியும் டவர் அங்கங்க தான் இருக்கு ஆனால் ஃபைவ் ஜி நம்ம வீட்டுக்கு வரணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும் ஒவ்வொரு ஐநூறு மீட்டர் இடைவெளிக்கும் ஒரு பாக்ஸை கொண்டு வைக்கணும் அந்த பாக்ஸை வச்சாதான் ஃபைவ் ஜி நம்ம வீட்டுக்கு ஸ்பீடாக கிடைக்கும் ஸோ ஒரு டவர் அதை சுற்றி பாக்ஸ் 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 உங்க வீட்டில் பெட்ரூம்ல ஒரு பாக்ஸ் உங்க ஸ்டடி ரூம்ல ஒரு பாக்ஸ் அடுத்ததான் உங்க மாடியில் ஒரு பாக்ஸ் இப்படி நிறைய பாக்ஸை வச்சாதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி என்பது ரொம்ப ஸ்பீடாக கிடைக்கும் ஸோ இவ்வளோ பாக்ஸுக்கு நடுவில் நம்ம இருக்கோம் ஸோ ரேடியேஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு குழந்தையை எப்படி பாதிக்கும் ஒரு குழந்தையினுடைய மூளையை எப்படி பாதிக்கும் ஒரு இளைஞனுடைய ஒரு மூளையை எப்படி பாதிக்கும் ஒரு வயதானவர்களுடைய மூளையை எப்படி பாதிக்கும் அதுதான் இந்த இமேஜ் காண்பிக்கிறது ஒரு ரேடியேஷன் எங்கேயோ இருக்கிற டவர் வழியாக வந்த ரேடியேஷனை இவ்வளோ நம்மளை பாதிப்புக்கு உள்படுத்தியது என்றால் கிட்ட இருக்க போகிற இந்த பாக்ஸ் ரேடியேஷன் தான் மில்லி மீட்டர் வேவ் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம் இந்த மில்லி மீட்டர் வேவ் நம்ம உடம்புல வந்து தாக்கும் போது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் யோசிக்க வேண்டிய செய்தி விஞ்ஞானிகள் சொல்றாங்க மில்லி மீட்டர் வேவ் அப்படிங்கிறது உன் உடம்புல ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு தான் டா பாதிக்கும் பெரிய அளவு பாதிப்பே உனக்கு வராது நீ ஏன் இப்படி போட்டு பொருளியை கிளப்புற அப்படின்னு சொல்றாங்க ஐயா எனக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் என் தோளனுடைய ஒரு கட்டி தான் ஆனால் ஒரு புழுவினுடைய ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதனுடைய உடல் கூட ஒரு சென்டிமீட்டர் இருக்காது ஒரு பறவைக்கு ஒரு சென்டிமீட்டர் நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதனுடைய அடிவயிறை பாதிக்கும் அந்த வயிற்று பகுதிக்கு வந்துவிடும் ஒரு சென்டிமீட்டர் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஸோ அவர்களுடைய உடம்புக்கு இது எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வியை நாம் முன்வைக்க வேண்டும் அடுத்ததா இந்த ரேடியேஷன் அப்படின்னு சொல்லும் இந்த பாக்ஸிலிருந்து இந்த ஃபைவ் ஜிக்காக நம்ம வைக்கிற இந்த பாக
உள்ள 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 ஒரு செல் அதுக்குள்ள அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அந்த ரேடியேஷனை பரப்பிக்கொண்டே இருக்குமா இதற்கு ஒரு பேரும் போட்டுட்டாங்க பிரிலாயின் ப்ரீகர்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றது தான் இந்த பிரிலாயின் ப்ரீகர்சர்ஸ் வழியாக நம்ம உடம்புல இருக்கிற அனைத்து பாகங்களும் பாதிப்படையும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க குறிப்பா டிஎன்ஏ அவனுக்கு தேவையா அதுதானே நம்ம தலைமுறை சரியா இருக்கக்கூடாது அவனுக்கு ஒரு கணக்கு இருக்குப்பா இரண்டாயிரத்தி முப்பது இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது இந்த காலகட்டத்துக்குள்ள தொண்ணூத்தி ஐந்து சதவீத மக்கள் இந்த பூமியில இருக்கக்கூடாது அவன் கணக்குல இது எல்லாமே கரெக்ட் தான் அப்படின்னு நமக்கு தோணுது சரி இதை நம்ம மட்டுமே சொல்லிட்டு இருக்கோமே பெரிய பெரிய மேதைகள் யாராவது சொல்றாங்களா அப்படின்னு கேட்டா நான் சொன்னதுதான் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி ரெண்டு நாடுகள்ல இருந்து இருநூத்தி நாற்பத்தி ஒரு சயின்டிஸ்ட் அவங்களுடைய எதிர்ப்பை பதிவு செய்திருக்கிறார்கள் எக்காரணம் கொண்டும் ஃபைவ் ஜி நமக்கு தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லி பெல்ஜியத்துல இந்த ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கறத ரோல் அவுட் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு அதை அப்படியே நிறுத்தி வச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்க தடை போட்டிருக்காங்க ரொம்ப பெரிய நபர்கள் எல்லாருமே ஒரு பெட்டிஷனை அவங்களுடைய அரசாங்கத்திற்கு அனுப்பி வைத்து இருக்கிறார்கள் இத்தாலியில நூத்தி இருபத்தி ஐந்துக்கும் மேற்பட்ட சிட்டி எங்களுக்கு ஃபைவ் ஜி வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அந்த மக்கள் அவங்களுடைய ஆதரவை ஒலிம்பிக்கு <laughs> காட்டு பஞ்சிகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது பஞ்சியும் மனிதனையும் கொஞ்சம் கம்பேர் பண்ணி பார்க்கணும் ஏன்னா மனிதனுடைய உடல் உறுப்புகளை எதுல வச்சுதான் வளர்க்க முடியும் நம்முடைய விஞ்ஞானம் சொல்லுது பஞ்சியின் உடலுக்குள் வைத்துதான் வளர்க்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கு ஏன்னா நம்ம டிஎன்ஏவும் பஞ்சியினுடைய அந்த டிஎன்ஏவும் கொஞ்சம் ஒத்து போகிறது சோ அதனால இந்த காட்டு பஞ்சிகளுக்கு இந்த ஃபைவ் ஜி ரேடியேஷனால வந்த பிரச்சனையும் மனிதர்களுக்கு வரப்போற பிரச்சனையும் ஒன்றுதான் இதை மறுப்பதற்கு எதுவுமே கிடையாது அப்படின்னா இது வேற யாராவது பேசியிருக்காங்களா ஐநா சபையினுடைய ஒரு எடிட்டர் அவர் சொல்றாங்க நீ இருபது வருஷமா எண்பது சதவீத இன்செக்ட்ஸ் பூச்சி புழு எல்லாம் கொண்டுட்டோம் ஆனா இந்த ஃபைவ் ஜி எனக்கு இந்த உலக நாடுகள் ஓகே சொல்றாங்களோ அஞ்சு தினமே நூறு சதவீதமான பூச்சிகள் இந்த உலகத்தில் அழிந்து விடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதற்கு காரணத்தையும் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஆன்டனா ஆன்டனா அப்படின்னு சொல்லும் என்ன ஒரு ஈர்க்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு பொருள் நம்ம பாடியும் ஒரு ஈர்க்கும் சக்தி கொண்ட ஒரு பொருள் தான் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு உயிரினத்திற்கும் ஆன்டனா இருக்கு குறிப்பாக கரப்பான் பூச்சி எடுத்துக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு மீச மாதிரி இருக்கும் அதை ஆன்டனா அப்படின்னு சொல்லலாம் இதே மாதிரி எறும்புக்கு இருக்குது எல்லா உயிரினங்களுக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஆன்டனாக்கள் இருக்கிறது இந்த ஆன்டனா வழியாக தான் அந்த பூச்சி புழுக்கள் அதனுடைய உணவு எது அதனுடைய எதிரி எது இதை கண்டுபிடிக்குது ஆனால் நீ கொடுக்குற அந்த மில்லிமீட்டர் வேவ் இருக்குது பாருங்கள் ஃபைவ் ஜி மில்லிமீட்டர் வேவ் இந்த ஆன்டனாவை அது செயல்படுத்தும் ஓகே இங்கே ஒரு வேவ் வருது ஒரு அலைவரிசை வருகிறது அப்படின்னு சொல்லி இந்த பூச்சி புழுக்கு தெரியும் ஆனால் இந்த ஆன்டனாவில் உணரப்படும் இந்த மில்லிமீட்டர் வேவ் இந்த பூச்சிகளின் ஆன்டனாவை சூடுபடுத்தும் வெப்பம் மறுபடியும் <laughs> 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 திடீர்னு வீட்டுக்கிட்ட இருக்கிறவங்களை பலார் பலார்னு அரைவோம் ஏன்னா நமக்கு அவ்வளவு கோபம் வரும் அடுத்த சிக்னல் அனுப்புவோம் திடீர்னு பார்த்தா நம்ம கத்துவோம் கூச்சல் போடுவோம் ஏன் அப்படின்னா நான் சொன்னதுதான் இந்த மூளையை பாதிக்கும் ஒரு பவர் யாருக்கு இருக்கு மில்லிமீட்டர் வேவுக்கு இருக்கு அந்த மில்லிமீட்டர் வேவை யார் அனுப்புவாங்க ஏதோ ஒரு பெரிய கம்பெனி ஒரு தனியார் நிறுவனம் ஃபைவ் ஜி என்கிற அந்த நெட்ஒர்க் டவரை வைக்கிறது வேணா நம்முடைய அரசாங்கமாக இருக்கும் அதை செயல்படுத்த போவது ஏதோ ஒரு தனியார் கம்பெனி தான் அவன் நினைப்பான் இந்த இடத்துல கூச்சல் குழப்பத்தை ஏற்படுத்த வேண்டும் இந்த இடத்துல இருக்கிற மக்கள் போராட போகிறார்கள் அவர்களுடைய மனநிலைமையை மாற்ற வேண்டும் சீன அரசாங்கத்துக்கு எதிராக போராடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு சட்டம் சீன நாட்டில் இருக்கிறது அதற்கு எதிராக ஹாங்காங்கில் இவ்வளோ பெரிய பிரச்சனை நடந்துட்டு இருக்கு சரி இந்த ஹாங்காங்கில் இருக்கிற அந்த மனிதர்களுடைய மூளையை ஏதாவது செஞ்சு அமைதிப்படுத்த வேண்டும் என்றால் அதற்கு ஒரு அலைவரிசை இருக்கு 
அந்த அலைவரிசையை அவன் போடும்போது இந்த ஃபைவ் ஜி ஆக்டிவேட் ஆகும்போது எல்லாருமே சைலண்டாக இருப்பாங்க யாருமே போராட மாட்டாங்க இந்தியாவுக்கு எதிராக ஒரு குரலை எழுப்ப வேண்டும் என்றால் இந்தியாவுக்கு வேற ஒரு அலைவரிசை ஏற்படுத்தி விடு ஏன்னா அவன்கிட்ட டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஜிஹாட்ஸ்லேருந்து நூறு ஜிஹாட்ஸ் ஸ்பீடு வர இந்த ஃபைவ் ஜியில் அனுப்ப முடியும் அப்படின்னா நீங்கள் இன்னொரு கேள்வியும் கேட்கலாம் ஆனால் பல உலக நாடுகளில் இப்போ ஃபைவ் ஜி இருக்கே அங்கெல்லாம் இந்த பிரச்சனையே கிடையாது இந்த இடத்துல தான் ஒரு பொருளை பயன்படுத்தி அதற்கு அடிமையாக மாற்றும் திறனை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் அது என்னன்னா இப்போ நம்ம ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற பேரில் நான்கு ஜிஹாட்ஸ் வரையான அலைக்கற்றைக்கு மட்டும்தான் இந்த உலகத்தில் பிட்டிங் அப்படிங்கிறது ஏலம் என்பது கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது ஸோ நான்கு ஜிஹாட்ஸுக்கு கீழே இருக்கிற அலைவரிசையை பயன்படுத்தி ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற நெட்ஒர்க் உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் அதாவது ஃபோர் ஜியை விட கொஞ்சம் உயர்ந்த ஒரு ஸ்பீடாக இருக்கும் அப்படி இல்லைன்னா ஃபோர் விட கம்மியான ஸ்பீடாக கூட இருக்கலாம் ஸோ காலங்கள் செல்ல செல்ல நம்ம ஃபைவ் ஜியை யூஸ் பண்ண உடனே நம்மளாம் என்ன செய்வோம் நம்மளாம் விடுங்க மல்டி நேஷனல் கம்பெனிலாம் என்ன செய்வாங்க ஃபைவ் ஜி ஓரியன்டட் டிவைசஸ் மட்டுமே இந்த உலகத்தில் இ காமர்ஸ்லலாம் கொண்டு நமக்கு அறிமுகப்படுத்துவாங்க ஐஓடி டிவைசஸ் எல்லாமே வாங்கி குவிப்போம் ஹைப்பர்சோனிக் மிசைலை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண ஆரம்பிப்பாங்க இந்த இடத்துல இந்த ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் அப்படிங்கிறத அண்டர்லைன் பண்ணிக்கோங்க நம்ம பேச போகிறோம் அதை பற்றி ஸோ இப்படி எல்லாருமே ஃபைவ் ஜிக்கு மாறின உடனே இவன் ஃப்ரீக்வன்சியை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கூட்ட ஆரம்பிப்பான் ஏன்னா நீ சொல்லுவேன் ஃபோர் ஜி விட இது ஸ்பீடு கம்மியாக இருக்குது இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு வேணும் ஓகே ஃப்ரீக்வன்சியை கூட்டுறேன் அப்படின்னு சொல்லி கூட்டி 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 கடைசியாக இந்த மில்லிமீட்டர் வேவுக்கை உச்சபட்சம் அந்த நிலைமையை அடையும் போது இங்கே மனிதர்கள் ரொம்ப பெரிய பாதிப்புக்கு ஆளாக்கப்படுவார்கள் ஸோ இதில் ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் அதனுடைய காரணம் என்ன ஏன்னா ரஷ்யா சொல்கிறாங்க என்ட ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் இருக்கு நீ அமெரிக்கா சொல்கிறாங்க என்ட்ட அதை விட நிறைய ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல் இருக்கு நீ ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல்னா சப்தத்தை விட ஒளியை விட ஐந்து மடங்கு வேகத்தில் செல்லக்கூடிய ஏவுகணைகள் தான் ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணைகள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இந்த ஹைப்பர்சோனிக் ஏவுகணைகள் இப்படிங்கிறக்கு முன்னாடி பல ஆயிரம் கிலோமீட்டர் செஞ்சுவிடும் ஸோ ஒரு இலக்கை நம்ம ஹைப்பர்சோனிக் மிசைல்ட்ட டார்கெட் லோட் பண்ணிட்டோம் இந்த இடத்துல இந்த நபரை நீ தாக்கி அழிக்க வேண்டும் இதுதான் அந்த ஹைப்பர்சோனிக் மிசைலுக்கு நம்ம கொடுத்துருக்கிற டார்கெட் ஆனால் அந்த இலக்கு மாறுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஒருவேளை அந்த இலக்கு ஃபிளைட்ல பறந்து ஒரு தீயணைப்பு வீரர் என்பவர் மிக பெரிய ஒரு உண்மையை சொல்கிறார் எங்க தீயணைப்பு கூடத்துக்கு கிட்ட நாலஞ்சு டவர் இருக்கு அதுல வந்து இருப்பதால் அங்க வேலை பார்க்கிற நிறைய நபர்களுக்கு ரொம்ப விதமான நோய் வந்தது மனப்பிறழ்வு ஏற்பட்டது ஆனா எங்க ஹெட் ஆபீஸ்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனையே கிடையாது அதை சுத்தி டவரே இல்லை அப்படின்னு சொன்னாங்க ரேடியேஷன் ஒரு நாளைக்கு ஒன்பது மணி நேரம் நம்ம உடம்புல படுதுங்க அதே மாதிரி இரண்டு வருடங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் ஒன்பது மணி நேரம் இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷன் நம்ம உடம்புல பட்டுச்சுனா இதுவரையிலும் கண்டுபிடிக்கப்படாத பலவிதமான கேன்சர் கட்டிகள் நம்ம உடம்பில் வருமா இது வெறும் ஒன்பது மணி நேரம் மட்டும் ஆனால் இந்த ஃபைவ் ஜியை நம்ம ஸ்பீடாக யூஸ் பண்ணுறதுக்காக நம்ம வீட்டை சுற்றி நம்ம என்ன வைக்க போகிறோம் ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிற அந்த பாக்ஸை வைக்க போகிறோம் இது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் இந்த ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ரேடியேஷனை எமிட் பண்ணும் முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் எமிட் பண்ணும் அதுக்குள்ளேயே நம்ம இருக்க போகிறோம் சொல்லப்போனால் ஒரு போர்வை மாதிரி இந்த ஃபைவ் ஜி ரேடியேஷன் நம்மை சுற்றி ஆட தொடங்கிவிடும் நம்முடைய உடம்பில் பலவிதமான தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சார் இவ்வளோ சொல்கிறியே என்ற தான் இன்சூரன்ஸ் இருக்கே எனக்கு ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா நான் இன்சூரன்ஸை கிளைம் பண்ணிக்கிடுவேனே அட பாவி பல இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி தெரியும் ஃபைவ் ஜி அப்படிங்கிறது ஏன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி எல்லாமே பெரிய பெரிய பண முதலைகளுக்கு அவங்க சொல்ற மாதிரி தான் இங்கே எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கு ஸோ இந்த இன்சூரன்ஸ் கம்பெனிலாம் இன்னில இருந்தே சொல்லப்போனா ஓ போன வருடத்துல இருந்தே அவனுடைய கண்டிஷன்ஸ்ல ரொம்ப பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி விட்டான் என்ன மாற்றம் தெரியுமா ஃபைவ் ஜி என்கிற இந்த ஃப்ரீக்வன்சியோ இல்லாட்டி இந்த மாதிரி ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி வழியாக ஏற்படக்கூடிய நோய்களுக்கு நாங்கள் இன்சூரன்ஸ் தர மாட்டோம் வேணும்னா நீ இதுக்கு சைன் போட்டுக்கோ இந்த கண்டிஷன்ஸ் நீங்கள் எடுக்க போகிற எல்லா இன்சூரன்ஸ்லையும் இருக்கும் இதுக்கு ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் லண்டனில் மிகப்பெரிய ஒரு இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் கம்பெனி அப்படின்னு சொல்கிறது லாய்டு அவங்க சொல்லிட்டாங்க ஃபைவ் ஜி வழியாக வர்ற நோய்க்கு என்னால் இன்சூரன்ஸ் தர முடியாது பா தம்பிகளாக வேணும்னா வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் இங்கே என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு ஆனால் நமக்கு இதெல்லாம் தெரிய வேண்டிய தேவையே இல்லையே
சேட்டிலைட் இருபதுனாயிரம் சேட்டிலைட் நம்ம விண்வெளியை சென்று அடையும் போது தான் இந்த ஃபைவ் ஜியை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஹைப்பர்சோனிக் மிசைலை எல்லாருமே யூஸ் பண்ண முடியும் ஒட்டுமொத்தமாக விண்வெளிக்கு மேல் ஒரு பெரிய ஒரு டெண்ட் அமைக்க போகிறோம் சேட்டிலைட் டெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதன் வழியாக இந்த மில்லிமீட்டர் வேவ்ஸ் வந்துச்சுன்னா நம்ம உடலில் எவ்வளோ பெரிய பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் இந்த பூமியின் வெப்பநிலை எந்த அளவுக்கு உயரும் யோசித்து கூட பார்க்க முடியவில்லை அஜந்தா இருபத்தி ஒன்னு மூன்றாவது பாகம் இதை பார்க்கும் போதே இவ்வளவு பெரிய பயம் வருகிறது நிறைய பேர் சொல்றாங்க இந்த டாபிக் என்னால கேட்க கூட முடியலன்னா பயமா இருக்கு நான் சந்தோஷமா இருந்துட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்துட்டு போறேன்னா அப்படின்னு சொல்லி நிறைய நண்பர்கள் என்ற சொன்னாங்க அந்த நண்பர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய ஒரே ஒரு விஷயம் இதுதான் எதுவுமே தெரியாம நம்மளை சுத்தி நடக்கிற ஆபத்துகள் எதுவுமே தெரியாம ஒரு மூடனாக வாழ்ந்து நம்முடைய தலைமுறையை பலி கொடுப்பதை விட எல்லாம் தெரிந்த பிறகு நம்மளுடைய தலைமுறையை வாழ வைப்பதற்காக ஒரு போராட்டக்காரனாகவோ இல்லாட்டி ஒரு போராளியாகவோ மாறுவதில் எந்த தவறும் நல்லதை பகிர்ந்து நல்ல சமுதாயத்தை உருவாக்குவோம் நன்றி வணக்கம்